ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இது உங்கள் திருத்தணி பசங்க யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் யுவராஜ் வீடியோக்குள்ள பொறுத்துக்கு முன்னாடி கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மூலிமா நம்ம சேனலில் வர வீடியோஸோட அப்டேட் உங்களுக்கு உண்மை உண்மை கிடைக்கும் சரி வாங்க வீடியோ பிறப்போங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இது உங்கள் திருத்தணி பசங்க யூடியூப் சேனல் நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஈஸியாக வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுன்ற சீரீஸ் வந்து எபிசோட்ஸாக போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேர் வந்து டவுட்ஸ்லாம் கேட்டிருப்பீங்க எல்லாருக்குமே என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேலட் டேட்டை வந்து ஒரு ஐம்பது வயசுக்கு அதிகமாக இருக்கிற ஒரு அம்மா வந்து என்கிட்ட பேலட் டேட்டை ஃபாலோ பண்ணணும் எனக்கு வந்து சுகர் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து நான் ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கேன் எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அதை நான் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோவில் நான் அதை போட போகிறேன் அவங்களுக்கு வந்து நான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை வந்து உங்களுக்கு போட்டால் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவில் அதை போட போகிறேன் அதே மாதிரி அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா நாளும் நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் வந்து நான் நான்வெஜ் சாப்பிடுவேன் சில நாள் வந்து நான் நான்வெஜ் என்னால் சாப்பிட முடியாது ஸோ அப்போ வந்து நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்ணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ நான் அதையும் அவங்களுக்கு வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐம்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க எப்படி வந்து இந்த டயட்டை ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்றதும் சொல்லியிருப்பேன் ப்ளஸ் வந்து வெஜிடேரியனில் இன்ன டயட்டை ஃபாலோ பண்ணணும் நான்வெஜில் இன்ன டயட்டை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோவை தயவு செஞ்சு ஃபார்வர்ட் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் பார்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி யாராச்சும் வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் வந்து இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஸோ அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து இந்த டயட்டில் யாருக்கும் நம்ம ஒரு ரூபா கூட செலவு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம உடம்பை வருதுக்கிட்டு வெயிட் லாஸ் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை ரொம்பவும் ஈஸியாக ஜாலியாக சாப்பிட்டுக்கிட்டே வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணலாம் அது எப்படி சாப்பிட்ணும் அப்படின்றது என்ன சாப்பிட்ணும் அப்படின்றது தான் இந்த டயட்டு ஸோ வீடியோ வந்து தொடர்ந்து பாருங்கள் ஃபார்வர்ட் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் நம்ம திருத்தணி பசங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் சொல்கிறேன் ஒரு பிரச்சனை இல்லை பாத்தீங்களா <laughs> 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 உடம்புல <laughs> 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 அதாவது அவர் என்ன சொன்னாருன்னா நீங்க வந்து அந்த கொழுப்பான வயிற்றங்கள் சாப்பிடும் போது அந்த கொழுப்பும் கொழுப்பும் வந்து எரிக்கிற தன்மை அவங்களை வந்துடும் அது எரிச்சுதுன்னா உங்களுக்கு இது ஆயிடும் அப்படின்னு சொன்னாரு எனக்கு விளக்கமா எனக்கு தெரியல ஆதிவாசிகள் சாப்பிட்ட மாதிரி நம்ம சாப்பிடணும் ஒருநாள் மட்டும் நினைச்சு <laughs> 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 இல்ல தப்புன்னு இல்லம்மா இப்போ நீங்க உடம்பு சரியில்ல அப்படின்னா இப்போ உங்க நீங்க தான் கஷ்டப்படுறீங்க அவங்க வந்து கஷ்டப்பட போறது இல்ல சரிங்க உங்களுக்கு நல்லா ஆயிடுச்சுன்னா சந்தோஷம் இல்ல புரியுதா உங்களுக்கு பாதம்பருப்பு 
நீங்க ஒரே ஐட்டமா சொல்றீங்க ஏன்னா இப்போ வெஜிடேரியன் வெஜிடேரியன் அப்படின்னா இந்த டயட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேட் தான் அதிகமா சாப்பிடுற மாதிரி இருக்கும் ப்ரோட்டீனும் ஃபேட் அதிகமா சாப்பிடணும் நீங்க இப்போ வெஜிடேரியன் அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு வந்து அதுல இதுல ஃபேட் வந்து இருக்கிற ஒரே விஷயம் என்னன்னா பன்னீர் மட்டும் தான் வேற எதுவுமே இல்ல உங்களுக்கு அது போனா தயிர் சாப்பிடலாம் தயிர்ல அந்த தயிர் இல்ல ஒரு டம்ளர் பால் குடிக்கலாம் அதுல வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபேட் கிடைக்கும் இத தவிர வேற ஆப்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி உங்களுக்கு இதே நீங்க நான்வெஜ்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு ஐட்டம் மாத்தி மாத்தி சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படி சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு வந்து சலிக்காம நீங்க அந்த டயட்டை ஃபாலோ பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் வேற ஒண்ணும் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் இது வந்து என்ன நடக்குது நம்ம உடம்புல அப்படின்றத நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு அத புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அது ஏன் ஏன் ஃபாலோ பண்ணணும் நான்வெஜ் ஐட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற ஒண்ணும் இல்ல நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம உடம்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஏன் குண்டாகிறோம் அப்படின்றத பாருங்க நான் சொல்றேன் இப்போ நம்ம சாப்பிடற ரைஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா இப்ப நம்ம அதிகமா ரைஸ் தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் இந்த இந்த ரைஸ் சாப்பிடும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ரைஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம உடம்பு உள்ள போன உடனே ஃபர்ஸ்ட் வந்து குளுக்கோஸ் தான் கன்வெர்ட் ஆகும் குளுக்கோஸ் உங்களுக்கு தெரியும்ல நம்ம இப்ப சுகர் செக் பண்றதே அதுதான் நம்ம ரைஸ் சாப்பிட்ட உடனே குளுக்கோஸ் தான் கன்வெர்ட் ஆகும் இந்த குளுக்கோஸ் வந்த உடனே நம்ம உடம்புல வந்து பிளட்ல வந்து நார்மலை விட குளுக்கோஸ் லெவல் அதிகமா இருக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அத கம்மி பண்றதுக்காக இன்சுலின் உடனே நம்ம நம்ம பிளட்டுக்கு வரும் இன்சுலின் வரும் இந்த இன்சுலின் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த குளுக்கோஸ வந்து நம்ம உடம்பு யூஸ் பண்ற மாதிரி எனர்ஜியா மாத்தோம் ஓகேங்களா அந்த குளுக்கோஸ வந்து எனர்ஜியா மாத்தோம் நம்ம உடம்பு யூஸ் பண்ணது போக மிச்சம் இருக்கு பாத்தீங்களா குளுக்கோஸ் இத என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கன்வெர்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருவோம் உடம்புலயே அதாவது புரியுதுங்களா இப்போ அதாவது வந்து நம்ம உடம்புக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு ஒரு கிலோ தான் குளுக்கோஸ் தேவைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம இப்போ நம்ம இப்போ அந்த கார்போஹைட்ரேட் ஐட்டம் ஸ்வீட்ஸ் ஐட்டம் ஃப்ரூட்ஸ் ஐட்டம் இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடும் போது நம்ம உடம்புல வந்து குளுக்கோஸா மட்டும்தான் அது வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் அது என்ன ஆகுதுன்னா யூஸ் பண்ணது போக இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு நம்மளுக்கு ஒரு கிலோ தான் தேவை அப்படின்னா நம்ம உடம்புல வந்து ஒரு மூணு கிலோ குளுக்கோஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஒரு கிலோ யூஸ் பண்ணது போக மிச்சம் இருக்கிற அந்த ரெண்டு கிலோ வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம உடம்புல வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிரும் ஏன்னா நம்ம வந்து தொடர்ந்து ரைஸ் அதுவே தானே சாப்பிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா ரைஸ்ல இருந்து வர ஃபர்ஸ்ட் கண்டென்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா குளுக்கோஸா தான் வரும் நம்ம மூணு வேலையும் அதே பேஸ் பண்ணி தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் காலைல டிஃபனோ ரைஸ்ல செஞ்சதுதான் இட்லியோ தோசையோ சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் மதியமும் ரைஸ் சாப்பிடறோம் நைட்டோ ரைஸ் சாப்பிடும் அப்படி எல்லாம் டிஃபன் சாப்பிட்றீங்க ஓகேங்களா இதனால என்ன ஆகுதுன்னா குளுக்கோஸ் வந்து நம்ம உடம்புல அதிகமா கிரியேட் ஆகும் போது அதை செக் பண்ணி பார்க்கும் போது நம்ம நம்மளுக்கு வந்து குளுக்கோஸ் அந்த சுகர் இருக்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்டோர் ஆகிட்டே வருது பாத்தீங்களா இந்த ஃபேட்ட இத யூஸ் பண்ண வச்சுட்டோம் அப்படின்னா உங்க உடம்பும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெயிட் வந்து கம்மி ஆயிடும் இது வந்து நல்ல விதமான ஃபேட்டா நம்ம உடம்புக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற மத்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கியூர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது ஏன்னா இப்ப நம்ம உடம்பு வந்து ஃபேட் தானே ஃபேட்டும் ப்ரோட்டீன் தானே நம்ம உடம்பே வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஏன்னா வந்து இந்த நம்ம அந்த ஃபேட்டு நம்ம ஏற்கனவே நம்ம உடம்பு வந்து ஃபேட்டு நம்ம அதுக்கு வந்து இயற்கையான ஃபேட்டும் ப்ரோட்டீனும் வந்து அதுக்கு கொடுத்தோம் நம்ம உடம்புக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுல இருந்து எனர்ஜி கிடைக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஈஸியா வந்து நம்ம உடம்பு வந்து ரிகவர் பண்ணிக்கும் ஏன்னா வந்து இப்போ நம்ம நம்ம உடம்புல வந்து குளுக்கோஸே வரக்கூடாது ஏன்னா குளுக்கோஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போதான் நம்ம உடம்புக்கு பரிச்சயம் அதுக்கு முன்னாடி ஆதி மனுஷன் எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருந்தால அவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குளுக்கோஸ்ன்றதே நம்ம உடம்புக்கு வந்து வராது அவன் வாழ்ந்த அந்த காலத்துல சாப்பிட்ட உணவுனால அந்த குளுக்கோஸ்ன்றதே நம்ம உடம்புக்கு வராது இந்த குளுக்கோஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இன்சுலின் தரு சுரக்குது பாத்தீங்களா இந்த இன்சுலின் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு விதமான ஆசிட் அது அது நம்ம உடம்புல எங்கெங்கெல்லாம் வந்து அந்த ஆசிட் போகுதோ அந்த இன்சுலின் போகுதோ அந்த இடத்த எல்லாத்தையுமே வந்து டேமேஜ் பண்ணிடும் நம்ம தோல்ல ஆசிட் பட்டா என்ன ஆகும் அறிக்க ஆரம்பிச்சிடும்ல அந்த மாதிரி வந்து டேமேஜ் ஆக
இப்போ இதை ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து சாப்பிடாம இருக்கணும் அதாவது எதுனா ரைஸ் வந்து சாப்பிடாம இருக்கணும் இல்ல சொல்றேன் அதான் ரைஸ் தான் வந்து சாப்பிடாம இருக்கணும் நீங்க இதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைஸ் விட்டுட்டு நான் பட்னியா இருக்கணுமா அப்படின்னா அது வந்து இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல நீங்க அதுக்கு பதில் நான்வெஜ் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்க உடம்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ் அப்படின்றதே கிரியேட் ஆகாது டைரக்டா இப்ப என்ன இன்சுலின் என்ன பண்ணுவோம்னா குளுக்கோஸ வந்து ஒரு விதமான ஃபேட்டை கன்வெர்ட் பண்ணிதான் நம்ம உடம்புக்கு எனர்ஜியா கொடுக்கும் இத நீங்க வந்து ஃபேட்டே சாப்பிட்டுட்டீங்க அதாவது கறி அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டைரக்டா வந்து ஃபேட்டாவே உள்ள போயிடுதுல்ல அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த குளுக்கோஸ்ன்ற ஒரு ஸ்டெப் வந்து உங்க உடம்புல வரவே வராது இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் வெயிட் ஏறதும் ஸ்டாப் ஆயிடும் அதே மாதிரி குளுக்கோஸும் கிரியேட் ஆகாது உங்க எனர்ஜியும் வந்து ஈஸியா கிடைச்சிரும் ஏன்னா நீங்க ஃபேட்டே சாப்பிடறதுனால ஈஸியா எனர்ஜியும் கிடைச்சிரும் இது என்னன்னா இப்ப நீங்க குளுக்கோ நீங்க ரைஸ் சாப்பிடுறீங்க அப்படின்னா உங்க உடம்புக்கு வந்து எனர்ஜியா அதை மாத்துறதுக்கு அந்த குளுக்கோஸ் வந்து எனர்ஜியா மாத்துறதுக்கு ஒரு இருபத்தி ஏழு விதமான ஸ்டெப்ஸ் வந்து அதை சேஞ்ச் பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் வந்து நம்ம உடம்புக்கு தேவையான எனர்ஜியா அதை மாத்தும் இதே நீங்க வந்து நான்வெஜ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வெறும் மூணு நாலு ஸ்டெப்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புக்கு தேவையான எனர்ஜியா மாத்திட்டோம் நம்ம உடம்பு இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த நம்ம உடம்பு வேஸ்டா ரன் ஆகுறதும் ஸ்டாப் பண்ணிடும் மத்த நம்ம உடம்புல வேற என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கோ அதை ரெக்கவர் பண்றதுக்காக நம்ம உடம்பு அந்த வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களா நீங்க அதே மாதிரி நீங்க இந்த குளுக்கோஸ் வந்து கிரியேட் பண்ண விடாம விட்டு பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜி எடுக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேட்ல இருந்து எனர்ஜி எடுக்கிற மோடுக்கு சேஞ்ச் ஆயிடும் ஏன்னா நம்ம உடம்பு வந்து நீங்க இத்தனை நாள் ரைஸ் தான் சாப்பிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்றதுனால நம்ம உடம்பு வந்து அந்த குளுக்கோஸ்ல இருந்து எனர்ஜி எடுக்கிற மோட்ல இருக்கும் அதனால என்ன பண்ணா எனர்ஜி யூஸ் பண்ணும் மிச்சம் இருக்கிறத கொழுப்பா மாத்தி நம்மளுக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடும் நம்ம உடம்புல அதனால நம்ம குண்டேட்டே இருக்கும் ஒரு சைடு ஆனா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த ரைஸ் அதெல்லாம் சாப்பிடாம குளுக்கோஸ் வந்து உங்க உடம்புல கிளியட்டே ஆகல அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வேற என்ன எதுல இருந்து எனர்ஜி எடுக்கலாம் அப்படின்றது உங்க உடம்பு தேடி உங்க உடம்புல எக்ஸ்ட்ரா அதிகமா இருக்கிற அந்த ஃபேட்டு தான் எனர்ஜியா எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா அதே பிக்ஸ் பண்ணி உங்க உடம்புல இருக்கிற ஃபேட்டை எனர்ஜி எடுத்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு வந்து வெயிட் ஆட்டோமேட்டிக்கா கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இப்போ அதாவது நம்ம உடம்புல இருக்க ஃபேட்டை எப்படி எனர்ஜியா எடுத்து யூஸ் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல குளுக்கோஸ் வந்து கிரியேட் ஆகவே விடக்கூடாது அதுக்கு கார்போஹைட்ரேட் ஐட்டம் மாவு சத்து அதிகமா இருக்கிற ஐட்டம் வந்து நம்ம சாப்பிடவே கூடாது நம்ம அதை சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல குளுக்கோஸ் வர ஆரம்பிச்சிரும் வந்துடும் உடனே வந்துடும் அப்போ நம்ம உடம்பு வந்து ஃபேட் எடுத்து யூஸ் பண்ண மோட்ல இருக்கிறது வந்து டக்குன்னு குளுக்கோஸ் மோடுக்கு சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னா ஃபேட் எடுத்து யூஸ் பண்றது ஸ்டாப் பண்ணிடும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இப்போ இப்போ நீங்க வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடறீங்க நான் வந்து கொஞ்சம் ரைஸ் கூட சேர்த்து சாப்பிட்டுக்கிறேன் எனக்கு பசிக்குது அப்படின்னு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அது பிரயோஜனமே இல்லை ஏன்னா உங்க உடம்புல வந்து குளுக்கோஸ் வந்து கிரியேட் ஆயிடும் அப்போ அந்த ஃபேட் எடுத்து யூஸ் பண்ணாது உங்க உடம்பு அந்த குளுக்கோஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணும் அப்போ வெயிட்டும் வந்து நீங்க அந்த குளுக்கோஸ் யூஸ் பண்ணது போக மிச்சம் இருக்கிறது இருக்கிற ஃபேட்ல எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்து வைக்குமே தவிர உங்களுக்கு வெயிட் வந்து கம்மி ஆகாது புரியுதுங்களா இதுதான் இதுதான் விஷயம் இத வந்து குளுக்கோஸ் கிரியேட் கிரியேட் பண்ண விடாம பாத்துக்கிறது தான் இந்த டயட் நீங்க அதை பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க உடம்புல இருக்கிற ஃபேட் எடுத்து எனர்ஜியா யூஸ் பண்ணும் போது வெயிட்டும் கம்மி ஆயிடும் நீங்க சாப்பிடற ஏன்னா நேச்சுரல் மீட் வந்து ரொம்ப நேச்சுரல் அதுல இருக்கிற எனர்ஜி வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா உங்க உடம்பு வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அந்த மீட் நீங்க நேச்சுரலான மீட் வந்து உங்க உடம்புக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து எனர்ஜி எடுத்துக்கிட்டு உங்க உடம்புல இருக்கிற மற்ற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே ஏன்னா வந்து இது வந்து வெயிட் லாஸ் மட்டுமே இல்ல பிபி சுகர் தைராய்டு மத்த நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த எனர்ஜி இந்த நேச்சுரலான மீட்ல இருந்து கிடைக்கிற அந்த எனர்ஜில உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ரிகவர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்ப நீங்க வந்து உங்களுக்கு சுகர் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி இருந்தீங்கல்ல இப்ப நீங்க ரைஸே வந்து சாப்பிடல வெறும் வந்து நான்வெஜ்
சாப்பிடாம இருக்க முடியாது அதுக்குதான் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வயிறும் புள்ளையிடும் அந்த பசி எடுக்கிற அந்த ஃபீலும் வந்து உங்களுக்கு அடங்கிடும் ஓகேங்களா இப்போ நீங்க நான்வெஜ் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எனர்ஜியும் கிடைச்சிரும் நீங்க ரைஸ் சாப்பிடறதுனால உங்க உடம்புல வந்து குல்கஸே கிரியேட் ஆகாது அப்போ உங்களுக்கு எப்படி சுகர் இருக்கும் இருக்கவே இருக்காது இதுதான் அந்த கான்செப்ட் நீங்க அதனால என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கார்போஹைட்ரேட் எதுல எதுல எல்லாம் வந்து வருதோ அது எல்லாமே நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிடணும் சாப்பிடறது உடம்புல <laughs> 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 பாதம் வாங்க மறந்துட்டேன் மாவு சத்து வந்து இருக்கிறத சாப்பிட கூடாது அதுல வந்து என்னென்ன வருது அப்படின்றத நான் சொல்றேன் நான் உங்களுக்கு என்ன சாப்பிடணுன்றத நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு ஓகேங்களா அதாவது இந்த தானிய வகை இருக்குங்கள சிறு தானியம் நார்மலா தானிய வகைகள் அது எல்லாத்தையுமே விட்டுறணும் ஏ டு சார் அது எல்லாத்தையுமே விட்டுறணும் இல்ல நான் சொல்றேன் அதுதான் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஏ டு சார் எல்லாமே விட்டுறணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிழங்கு வகை தானிய வகை எல்லாமே அந்த தானிய வகை பருப்பு வகைங்களா இருக்கு பாத்தீங்களா நம்ம உளுந்த பருப்பு பைத்த பருப்பு தவிர பருப்பு இந்த பருப்பு வகைங்க எல்லாமே விட்டுறணும் ஓகேங்களா ஏன்னா இதுல இருந்தும் உங்களுக்கு வந்து மாவு சத்து அதிகமா இருக்கும் கார்போஹைட்ரேட் வந்துடும் உங்க உடம்புக்கு ஓகேங்களா அதனால குளுக்கோஸ் கிரியேட் ஆயிடும் இது விட்டுறணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா காய்கறி வகைகள்ல பாக்கலாம் இந்த காய்கறி வகைகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிழங்கு வகை வருது இல்ல உருளைக்கிழங்கு கருணைக்கிழங்கு ஆஹ் கிழங்கு வகை வாழைக்காய் அது நான் சொல்றேன் கிழங்கு வகையில உருளைக்கிழங்கு கருணைக்கிழங்கு அப்புறம் அந்த சேப்பக்கிழங்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்ல கிழங்கு <laughs> 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 அவரக்காட்டாணி முட்டகோசு புடலங்கா பீட்ரூட் கேரட் மத்தபடி தக்காளி வெங்காயம் மத்த எல்லாமே எல்லா ஐட்டம்ஸும் நீங்க சாப்பிடலாம் அதுக்கப்புறம் நான்வெஜ் வந்து எல்லா ஐட்டமும் சாப்பிடலாம் ஓகேங்களா இதுல வந்து கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை ஒரு சிலருக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி வரும் உங்களுக்கு வந்து அந்த யூரிக் ஆசிட் பிரச்சனையும் இல்ல தைரைடும் இல்ல இல்ல உங்களுக்கு ஆமா அதனால உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல நீங்க வந்து எல்லாமே சாப்பிடலாம் பிரச்சனை இல்ல உங்களுக்கு ஓகேங்களா இது இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நான் சொன்ன ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு மத்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து சாப்பிடலாம் நீங்க இத வந்து நான் எப்படி வந்து நான் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் எப்படி நம்ம சாப்பிடணும் ஒரு நாளைக்கு ஃபுல்லா நம்ம எப்படி சாப்பிடறது அப்படின்னு சொல்றேன் அந்த ஐட்டம்ஸ் நீங்க எப்படி வேணா மாத்தி சாப்பிட்டுக்கோங்க சரி ஓகேங்களா 
நீங்க இப்ப வந்து அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் நீங்க வந்து எக்காரத்தை கொண்டும் இந்த டயட்ல வந்து பட்னியா மட்டும் இருக்க கூடாது நீங்க பட்னியா இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களால வந்து டயட்ட வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியாது அந்த பசி எடுக்கும் போது வேற ஏதாச்சும் சாப்பிட்டுடலாம் அப்படின்ற மாதிரி எண்ணம் வந்துடும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்ப வந்து நீங்க அதை சாப்பிட்டுட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க டயட் இருந்து பிரயோஜனமே இல்ல ஓகேங்களா அதனால எக்காரத்தை கொண்டும் பட்னியா இருக்க கூடாது உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க இப்ப இந்த ஒரு வேலை சாப்பிடுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு வேலையை வந்து கம்ப்ளீட்டா உங்க வயிறு ஃபுல் ஆகுற அளவுக்கு சாப்பிடணும் சாப்பிட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு அடுத்த வேலை பசி இருக்கிறது டைமிங் வந்து லேட் ஆகும் நீங்க வந்து மத்த ஐட்டம்ஸ் மேல உங்க கவனம் போகாது சாப்பிடணும் அப்படின்ற மாதிரி ஓகேங்களா இதுதான் விஷயம் இப்ப நீங்க வந்து காலையில எந்திரிச்ச உடனே வந்து பாத்தீங்கன்னா பல்லு வலிக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் குடிங்க தேங்காய் எண்ணெய் குடிங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழிச்சு லெமன் ஜூஸ் லைட்டா சூடு பண்ணிக்கணும் தண்ணி வந்து ரொம்ப கொதிக்க வைக்க கூடாது லைட்டா சூடு பண்ணி அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்னதா இருந்தா முழு லெமன் போடுங்க பெருசா இருந்தா ஒரு ஹாஃப் லெமன் போடுங்க போட்டு அது கூட வந்து சால்ட் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அதை குடிங்க அதுக்கப்புறம் காலி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எப்போ வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் நீங்க சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு விதமா சாப்பிடலாம் ஓகேங்களா மூணு ஐட்டம் வந்து சாப்பிடலாம் நான் அதை சொல்றேன் அது பாருங்க ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொன்னீங்களே பட்டர் காஃபி சொன்னீங்களா அது சாப்பிடலாம் இது எப்படி செய்வாங்க அப்படின்னா நல்ல சுடு தண்ணியில ஒரு ஐம்பது கிராம் வெண்ணெய் போட்டுட்டு காஃபி பவுடர் போட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுட்டு நல்ல மிக்சிலயோ இல்ல அப்படியே வந்து பிளெண்ட் பண்ணுவாங்க நல்ல நுரையோட வந்து காஃபி மாதிரி வந்துடும் அது ஓகேங்களா இது ஒரு ஆப்ஷன் இது நீங்க காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து இது ஒரு ஆப்ஷன் இது வந்து சாப்பிடலாம் அப்படி இல்ல இன்னொரு ஐட்டம் என்ன அப்படின்னா முட்டை இருக்கு பாத்தீங்களா முட்டை வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டுல இருந்து நாலு முட்டை வரையும் சாப்பிடலாம் நீங்க இப்போ இந்த காஃபி குடிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வயிறு ஃபுல் ஆகாது அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் உங்களுக்கு யோசிச்சீங்க அப்படின்னா அப்போ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க முட்டை சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வயிறு வந்து ஃபுல் ஆயிடும் வயிறுக்கும் <laughs> 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 இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து நீங்க சொன்னீங்களே இப்ப பாதாம் சொன்னீங்கல்ல இந்த பாதம் ஓகேங்களா இந்த பாதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது பீஸ்ல இருந்து ஐம்பது பீஸ் வரையும் சாப்பிடணும் ஓகேங்களா ஆனா இந்த பாதாமுக்கு வந்து ஒரு தனி ரூல்ஸ் இருக்கு என்னன்னா அந்த பாதாம வந்து நீங்க சாப்பிடறதுக்கு ரெடி பண்ணணும் அத அதை எப்படி ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு கிலோ பாதம் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அத வந்து ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் வந்து தண்ணியில ஊற வைக்கணும் இந்த பன்னெண்டு மணி நேரத்துல மூணு வாட்டி இல்ல நாலு வாட்டி வந்து தண்ணிய மாசணும் அந்த பாதாம்ல அதுக்கப்புறமா அந்த பாதாம நல்லா பில்டர் பண்ணிட்டு தண்ணி எல்லாம் வடிகட்டிட்டு நிழல்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி எல்லாம் நல்லா ட்ரை ஆகுற அளவுக்கு வந்து நிழல்ல வந்து அத காய வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த நல்லா தண்ணி எல்லாம் ட்ரை ஆன அப்புறமா அதுக்கப்புறமா எடுத்து அதை டப்பால போட்டு வச்சுக்கோங்க அந்த பாதாம தான் சாப்பிடணும் வாங்கிட்டு வந்தது அப்படியெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த பாதாம் நீங்க வந்து இந்த டிஃபன் வந்து நீங்க பாதாம் எடுத்துக்கிறீங்க காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து பாதாம் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த பாதாம் சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு மணி நேரம் வந்து வேற எந்த ஐட்டமும் சாப்பிடக்கூடாது அதே மாதிரி அந்த பாதாம சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வந்து எந்த ஐட்டமும் சாப்பிடக்கூடாது அதே மாதிரி பாதாம் கூடையும் வந்து வேற ஏதாச்சும் ஐட்டம் வந்து சேர்த்துக்க கூடாது இப்ப வந்து நான் ஒரு கேரட்டு பாதாம் சாப்பிடுறேன் இல்ல ஒரு முட்டை செஞ்சுக்கிட்டு அது கூட கொஞ்சம் பாதாம் சாப்பிட்டுறேன் அப்படி சாப்பிடவே கூடாது பாதாம்னா பாதாம் மட்டும் தான் சாப்பிடணும் ஓகேங்களா இதே நீங்க முட்டை செஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது கூட ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம் கேரட் சேர்த்துக்கலாம் இல்ல வேற ஏதாச்சும் காய் இருந்தா அது கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆனா பாதாம் சாப்பிடும் போது மட்டும் ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணணும் இதை மட்டும் தான் சாப்பிடணும் ஓகேங்களா முப்பது பீஸ் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஐம்பது பீஸ் ஃபுல்லா உங்களுக்கு வயிறு ஃபுல்லா உங்களுக்கு பசி அடங்குற அளவுக்கு அதை சாப்பிடணும் இது காலிய பிரேக்ஃபாஸ்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மதியம் நீங்க இந்த டைம் நடுவுல வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் தனிதாகமா இருந்தா மோர் குடிக்கலாம் 
இல்ல வெள்ளரிக்கா இருக்குல்ல குடிக்கலாம் அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல குடிக்கலாம் தாராளமா குடிக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது கிராம் வந்து தயிர் சாப்பிடலாம் இல்ல 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 ஒரு நாளைக்கு வந்து ஐம்பது கிராம் தயிர் வந்து நீங்க மோரா வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மோர் தாராளமா குடிக்கலாம் ஏன்னா நீங்க நான்வெஜ் சாப்பிடுறீங்க உங்களுக்கு உடம்பு ஹீட் ஆக கூடாது அதே மாதிரி அந்த மோர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல பாக்டீரியா இருக்கும் அது நம்ம உடம்புக்கு நீங்க தயிர வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மியா தான் சாப்பிடணும் தயிர வந்து அதிகமா சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடற அன்னைக்கு தயிர் நீங்க எடுக்க கூடாது ஆமா இதான் சொல்ற சொல்றேன் நான் நீங்க ரெண்டுமே சாப்பிடறதுனால நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு நீங்க வந்து நான்வெஜ் எடுக்கிற அன்னைக்கு தயிர் எடுக்க கூடாது தயிர் எடுக்கிற அடிக்கு நான்வெஜ் எடுக்க கூடாது ஆனா மோர் வந்து குடிக்கலாம் நீங்க நான்வெஜ் எடுக்கிற அன்னைக்கு மோர் குடிக்கலாம் ஆமா ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தயிர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தயிரும் சாப்பிட்டுட்டு நான்வெஜும் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு நாள் தேவையான அந்த கொழுப்பு வந்து எக்ஸ்ட்ராவா கிடைச்சிடும் உங்க உடம்புக்கு அதனால அது ரெண்டு ஐட்டம் ஒரே வாட்டி எடுக்க கூடாது ஓகேங்களா அது மாதிரி மோர் வந்து குடிச்சுக்கலாம் நீங்க அந்த நடுவுல வந்து ஏதாச்சும் டயர்டா இருந்ததுன்னா மோரோ இல்ல வந்து ஒரு வெள்ளரிக்கா சாப்பிடறது அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா அப்புறம் மதியம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது கிராம்ல இருந்து ஐநூறு கிராம் வரையும் காய்கறி இருக்கணும் கண்டிப்பா மத்தியானத்துல அந்த காய்கறி ஒரு விதமாவோ இல்ல ரெண்டு விதமாவோ நான் சொன்ன மாதிரி கிழங்கு வகையும் பீன்ஸ் வகையும் இல்லாம நான் சாப்பிடலாம் சொன்னல அந்த காய்கறி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு விதமாவோ இப்ப நம்ம சொரக்காலாம் செய்யறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சாம்பார்ல போடுறோம் அவங்க அவங்க சாம்பார் சாப்பிட்டு அந்த காய் மட்டும் எடுத்து நம்ம சாப்பிடலாம்ல ஆஹ் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த காய் வரையும் எடுத்து வச்சு சாப்பிடுங்க சாம்பாரோட இல்லாம ஏன்னா வந்து அதுலயும் பருப்பு போடுறீங்களா பருப்பு சாம்பார் தானே அது சாம்பார் வந்து அதிகமா சாப்பிடக்கூடாது சாம்பார் தான் பருப்பு தான் அது அது மூலியமா ஆஹ் சாப்பிடலாம் தாராளமா சாப்பிடலாம் அந்த கத்திரிக்காய் வரும் அதுல கத்திரிக்காய் போடுவீங்க முருங்கக்காய் போடுவீங்க அது சாப்பிடலாம் கேரட் போடுவீங்க அது சாப்பிடலாம் சௌச்சோ போடுவீங்க அது சாப்பிடலாம் ஓகேங்களா இதை எடுத்து வச்சு சாப்பிடலாம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கால் கிலோல இருந்து அரை கிலோ வரையும் கண்டிப்பா இருக்கணும் ஓகேங்களா இது ஆமா காய் இருக்கணும் நீங்க இந்த மத்தியானத்துல வந்து நீங்க அந்த நாள் ஃபுல்லா நான்வெஜ்ஜா சாப்பிட மாட்டீங்க அப்படின்னா இந்த காய்கறி பிளஸ் வந்து அது கூட வந்து தயிர் சேர்த்துக்கோங்க மத்தியானத்துல நீங்க வந்து இந்த இன்னைக்கு வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டேன் நானு அப்படின்னா அன்னைக்கு மட்டும் தயிர் சேர்த்துக்கோங்க மத்தியானத்துல ஒரு ஒரு கப் தயிர் சேர்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா அது அது சேர்த்துக்கோங்க சப்போஸ் நீங்க நான்வெஜ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அன்னைக்கு வந்து தயிர் சேர்த்துக்காதீங்க காய்கறி சாப்பிடுங்க அது கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்போஸ் அந்த காய்கறி பத்தல அப்படின்னா அது கூட வந்து ஒரு முட்டையோ இல்ல ரெண்டு முட்டையோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சரி அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கீரை முருங்க கீரை வந்து ரெகுலரா சாப்பிட கூடாது என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் சாப்பிடுங்க அதை தவிர்த்து மத்த கீரை இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த கீரை எல்லாம் வந்து அந்த கீரை எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் ஒரு 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 கப் கீரை எடுத்துக்கோங்க டெய்லி வேண்டாம் ஏன்னா வந்து கீரை வந்து கொஞ்சம் வயிறு வந்து அது காலி பண்ணோம்ல கிளியர் பண்ணி விடும் நீங்க சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அதனால ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் எடுத்துக்கோங்க போதும் ஓகேங்களா காய்கறி இந்த கீரை வந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் எடுத்துக்கோங்க நான்வெஜ் சாப்பிட்டா தயிர் வேண்டாம் அப்படி இல்லைன்னா நான்வெஜ் சாப்பிடறீங்க அப்படின்னா அந்த முட்டை எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு பத்தலன்னா இல்லன்னா முட்டை தேவையில்லை பத்தலன்னா முட்டை எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா தேவையில்லை இது வந்து மதியம் ஈவினிங்ல வந்து உங்களுக்கு ஏதாச்சும் பசிச்சது அப்படின்னா தேங்காய் வந்து தேங்காய் பாலாவோ இல்ல வந்து ஒரு தேங்காய் பீஸ் அதாவது ஒரு கால் கால் முடி தேங்காய் சாப்பிடலாம் அதிகபட்சம் ஓகேங்களா ஆற முடி இல்ல ஒரு கால் முடினா ஒரு ரெண்டு பீஸ் வருமா அவ்வளவுதான் சாப்பிடணும் அதிகமா எல்லாம் சாப்பிட கூடாது ஆமா ஏன்னா அதுலயும் ஃபேட் உங்களுக்கு அது தேங்காய் வந்து ரொம்ப நல்லது நம்ம உடம்புக்கு ஆனா வந்து அது மூலியமா ஃபேட் கிடைக்கிறதுனால எக்ஸ்ட்ராவா ஆயிடும் நீங்க அதையும் சாப்பிட்டுட்டு நான்வெஜும் சாப்பிட்டுட்டீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ராவா ஆயிடும் அதனால நமக்கு எனக்கு என்ன நான்வெஜ் சாப்பிடுறதுக்கு எந்த பிரச்சனையும் எடுக்கல அப்போ சாயந்தரத்துல என்ன சாப்பிடணும்னு தோணும் அதுதான் சொல்றேனே உங்க உடம்புக்கு 
அதுதான் உங்க உடம்புக்கு வந்து கொழுப்பு உங்க வயிற்றுக்கு போச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு பசியோட அந்த பசி எடுக்கிற அந்த தன்மை வந்து உங்களுக்கு கம்மியாயிடும் நீங்க என்னைக்கு வந்து கொழுப்பு உங்க உடம்புக்கு குடுக்கலையோ அப்பதான் வந்து அதிகமா பசி எடுக்கும் ஏன்னா காய்கறி மட்டுமே சாப்பிட்டு இருப்பீங்க அன்னைக்கு அப்ப வந்து உங்களுக்கு அதிகமா பசிக்கும் ஏன்னா வந்து கொழுப்பு நம்ம உடம்புக்கு போனாதான் எனர்ஜியா கிடைக்கும் நீங்க காய்கறி மட்டும் சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி கிடைக்காததுனால உங்க உடம்பு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா பசி தூண்டும் பசி எடுக்குது இன்னும் சாப்பிடணும் அப்படின்னு தோணும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா இது வந்து மதியம் ஈவினிங் வந்து இந்த ஐட்டம் சாப்பிடுங்க தேங்காய் சாப்பிடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிள் பழத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எதையுமே சாப்பிடக்கூடாது ஃப்ரூட்ஸ்ல வந்து எதையுமே சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா எல்லாமே வந்து ஸ்வீட் கண்டென்ட் தான் அதனால அதுல வந்து ரெண்டு ஐட்டம் மட்டும் தான் அலோடு அந்த ஃப்ரூட்ஸ்ல இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஆப்பிள் சாப்பிடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து கொய்யா வந்து காயா சாப்பிடலாம் கொய்யா பழம் வந்து காயா வந்து சாப்பிடலாம் நீங்க இத வந்து ஈவினிங்ல அதாவது எல்லா ஐட்டமும் சாப்பிட கூடாது ஏதாச்சும் ஒண்ணு ஒண்ணு தேங்காய் சாப்பிடலாம் இல்ல கொய்யா சாப்பிடலாம் இல்ல ஆப்பிள் சாப்பிடலாம் ஏதாச்சும் ஒண்ணுதான் சாப்பிடணும் நீங்க ஒரு ஒரு நாள் மாத்தி மாத்தி கூட சாப்பிடுங்க இது நீங்க வந்து நான்வெஜ் நீங்க நான்வெஜ் சாப்பிட்டீங்க அந்த கொழுப்பு ஐட்டம் இருக்கிற மாதிரி சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஈவினிங்ல உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா பசி எடுக்காது எடுக்காது நீங்க வெஜிடேரியன் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு பசி எடுக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ வேணா இந்த மாதிரி சாப்பிட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் வந்து நான்வெஜ் வந்து ஒரு டூ பிப்டி கிராம் கம்மி இல்லாம இருக்கணும் ஏன்னா இந்த நான்வெஜ்ல தான் உங்களுக்கு வந்து எனர்ஜியே கிடைக்கும் உங்க உடம்புக்கு நம்மளுக்கு மருந்தே வந்து பாத்தீங்கன்னா நான்வெஜ் தான் ஓகேங்களா இத சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா தான் அந்த ஒரு நாள் ரன் ஆகுறதுக்கான எனர்ஜி ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நான்வெஜ்ல தான் கிடைக்கும் அதனால நான்வெஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டூ பிப்டி கிராம்ஸ் கம்மி இல்லாம இருக்கணும் அது அதிகபட்சம் எவ்வளவு இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா டயட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் ஒரு கிலோ எல்லாம் சாப்பிட்டேன் ஏன்னா நான் ரைஸ் அதிகமா சாப்பிட்டு இருந்தேன் திடீர்னு இந்த இதுக்கு மாறும்போது எனக்கு பத்தனும் இல்ல வயிறு ஃபுல்லாகணும்ல அதனால எனக்கு வந்து நான் அப்ப நான் ஒரு கிலோ எல்லாம் சாப்பிட்டு இருந்தேன் முதல் நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ முதல் நாள் ஒரு கிலோ சிக்கன் சாப்பிட்டேன் நான் அதனால வந்து நீங்க அதை பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா அந்த நான்வெஜ் நீங்க சாப்பிடறீங்க அப்படின்னா அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கையான புரதம் கொழுப்பு அது உங்க உடம்புக்கு வந்து நீங்க சொன்னீங்கல்ல டாக்டர் வந்து நல்ல கொழுப்பும் இருக்குன்னு சொன்னாரு கெட்ட கொழுப்பும் இருக்குன்னு சொன்னாரு இப்போ நீங்க வந்து இந்த ரைஸ் சாப்பிடறீங்க பாத்தீங்க சார் ரைஸ் சாப்பிடறீங்க பாத்தீங்களா இந்த ரைஸ் மூலியமா வந்து குளுக்கோசா வந்து அந்த குளுக்கோஸ் வந்து ஃபேட்டா மாறுதுன்னு சொன்ன பாத்தீங்களா இதுதான் வந்து கெட்ட கொழுப்பா உருவாகும் குளுக்கோஸ்ல இருந்து ஃபேட்டா கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து கெட்ட கொழுப்பா தான் உருவாகும் இதுவே நீங்க வந்து இப்போ நான்வெஜ் சாப்பிடறீங்க இப்போ ஒரு சிக்கனோ மட்டனோ சாப்பிடறீங்க அப்படின்னா இது மூலியமா கொழுப்பு உருவாகுது பாத்தீங்களா இது எல்லாமே ஆமா இது எல்லாமே நல்ல கொழுப்பா உருவாகும் உங்களுக்கு சொல்லிருப்பாங்க எல்டிஎல் எக்ஸ்டிஎல் அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க இந்த நல்ல கொழுப்பா உருவாகிறது வந்து நீங்க நான்வெஜ் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அது மூலியமா வர கொழுப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல கொழுப்பா உருவாகும் இந்த நல்ல கொழுப்பு நம்ம உடம்புல அதிகமா இருந்ததுன்னா தான் நம்ம உடம்புல இருக்கிற எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் வந்து உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணும் இப்போ நீங்க இந்த டயட்ல அதைதான் பண்றீங்க உங்க உடம்புக்கு வந்து நல்ல கொழுப்பு கொடுக்கறதுனால உங்க உடம்புல நல்ல கொழுப்பு இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால உங்க உடம்புல இருக்க எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் அது கிளியர் பண்ண ஆரம்பிக்கும் உங்க உடம்புல நீங்க ரைஸ் சாப்பிடாம இருந்தீங்கன்னா உங்க உடம்புல கெட்ட கொழுப்பு சேர்றதோட அந்த அளவு வந்து கம்மியாயிட்டே வரும் கெட்ட கொழுப்பு இருந்தாலும் காலி ஆயிடும் அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கெடுதல் எதுவுமே வராம உங்க இருக்கிற பிரச்சனைய வந்து இந்த நல்ல கொழுப்பு வந்து ரெக்கவர் பண்ணிக்கிட்டே வர ஆரம்பிக்கும் இதுதான் நம்ம உடம்புல நடக்குது அதனால நீங்க நான்வெஜ் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அது மூலியமா உங்களுக்கு நல்ல கொழுப்பு கிடைக்கும் உங்க உடம்புக்கு ஓகேங்களா நைட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருநூத்தம்பது கிராம் நான்வெஜ் சொல்லியிருந்தேன் இந்த நான்வெஜ் சாப்பிட்டுட்டு அந்த நான்வெஜ் கூடிய வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க இது சேர்த்துக்கலாம் முட்டையும் சேர்த்துக்கலாம் தப்பு இல்ல ஏன்னா முட்டை வந்து சாப்பிடலாம் உங்க இஷ்டம் நீங்க எப்படி வேணா சாப்பிடலாம் அதாவது இந்த சமைக்கிற ஐட்டம் சமைக்கிறதுன்னு இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த சமைக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து
மீதி மீ அந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ணாம அந்த டீப் ஃப்ரை பண்ணாம மீதி எப்படி வேணா செஞ்சு சாப்பிடுங்க பிரச்சனையே இல்ல நீங்க வந்து மசாலா வந்து உங்களால வீட்டுல செய்ய முடிஞ்சா வீட்டுல செஞ்சுக்கோங்க இல்ல கடையில வாங்கணும் அப்படின்னா கடையில வாங்கிக்கோங்க எப்படி வேணா செஞ்சு சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு அது பிரச்சனையே இல்ல என்ன ஒரு விஷயம்னா நீங்க யூஸ் பண்ற ஆயில் இருக்கு பாத்தீங்களா இல்ல இல்ல நல்ல எண்ணெய் யூஸ் பண்ண கூடாது நல்ல எண்ணெய் தப்பு யூஸ் பண்ண கூடாது ஆமா பேக்கெட் எண்ணெயே யூஸ் பண்ண கூடாது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டயட்ல வந்து முழுக்க முழுக்க வெண்ணெய் நெய் தேங்காய் எண்ணெய் இது மூணு தான் யூஸ் பண்ணணும் வெண்ணெய் நெய் தேங்காய் எண்ணெய் இது மூணு தான் யூஸ் பண்ணணும் நீங்க எல்லாமே உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சில பேர் வந்து என்னால நெய் வாங்க முடியாது இல்ல நெய் வந்து எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல சொல்றேன் <laughs> 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 அதுக்கு பதில் நீங்க என்ன பண்ணனும் செக்கு லாட்னு எண்ணெய் இருக்குல்ல சமைக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு எண்ணெய் செக்கு லாடுவாங்கல்ல எண்ணெய் செக்கு லாட்னு எண்ணெய் தான் வாங்கி கொடுக்குறாங்க அது வாங்குங்க அது தான் வாங்கி கொடுக்குறாங்க செக்கு லாட்னு எண்ணெய் தான் வாங்குங்க ஓகே ஏனா பாக்கெட் எண்ணெய் கண்டிப்பா 100% பாக்கெட் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணவே கூடாது இல்ல இல்ல செக்கு லாட்னு எண்ணெய் தான் வாங்கி தரங்க ஓகே செக்கு லாட்னு எண்ணெய் அப்படினா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆனா முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க இந்த நீங்க இன்னொரு விஷயம் நீங்க வந்து நான் நான் வெஜ் எடுக்கல வெஜிடேரியன் மட்டும் தான் இன்னைக்கு நான் சாப்பிட போறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து நீங்க எல்லாமே நீங்க செய்யற அந்த காய்கறி பொரியல் அது இது எல்லாமே வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நெய் யூஸ் பண்ணி சமைங்க ஏன்னா அந்த நெய் மூலியமா உங்க உடம்புக்கு வந்து கொழுப்பு வந்து சேரும் அப்ப உங்களுக்கு வந்து பசி எடுக்கிற அந்த அளவு வந்து கம்மியாகும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி நம்ம நீங்க அதை சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த கொழுப்பு உள்ள போகணும் இல்ல காய்கறியில கொழுப்பு இல்ல புரதமும் இல்ல நீங்க அதை சாப்பிடணும் அப்படின்னா நீங்க வெஜிடேரியன் தான் நான் இதுதான் இன்னைக்கு சாப்பிட போறேன் வெஜிடேரியன் ஐட்டம் தான் சாப்பிட போறேன் அப்படின்னு போது அது மூலியமா வச்சு நம்மளுக்கு கொழுப்பு உள்ள போகணும்ல ஆமா அதனால அந்த மாதிரி சமைக்கணும் நீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த காய்கறி சமைக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா நெய் வந்து நிறைய போடணும்ன்ற மாதிரி யோசிச்சீங்க அப்படின்னா இப்போ சில பேருக்கு பிடிக்காது நெய் நிறைய போட்டு செய்ய முடியாதுல்ல அப்போ என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த நான்ஸ்டிக் பேன் வைப்பாங்க தெரியும்ல அந்த மாதிரி நான்ஸ்டிக் பேன் ஒண்ணு வாங்கிக்கோங்க நீங்க வெறும் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் போட்டீங்க அப்படின்னாலும் அந்த நெய் வந்து வேஸ்ட் ஆகாது அந்த காய்கறியோடயே வந்துடும் அந்த காய்கறியும் ஒட்டாது அதுல ஓகேங்களா ஓகேங்களா ஈஸியா நம்ம சமைச்சிடலாம் உங்களுக்கு அந்த ஒட்டுற அந்த பிரச்சனை இருக்காது ஏன்னா இப்ப நம்ம கடையில வந்து சிலது செஞ்சோம் அப்படின்னா ஒட்டிக்கும் நான்வெஜ் தான் செய்யறோம் அப்படின்னா ஒட்டிக்கும் நிறைய எண்ணெய் ஊத்தணும் இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் வந்து நான்ஸ்டிக் பேன்ல இருக்காது அது லைஃப் வரணும் அப்படின்னா நீங்க கட்டை கட்டையில கரண்டி வரும்ல அதை யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த நான்ஸ்டிக் பேன் வந்து லைஃப் நல்லா வரும் அந்த ஸ்கிராச்சஸ் இல்லாம அந்த ஐட்டம் வந்து ஒட்டிக்காம லைஃப் நல்லா வரும் நீங்க போடுற அந்த ரெண்டு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் நெய் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஐட்டமோட ஒட்டிட்டு வந்துடும் உங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆகாது நீங்க சாப்பிட்டுறலாம் அதை நல்லா அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி பண்ணுங்க அதே மாதிரி நீங்க வெஜ் இப்போ நான் நான்வெஜ் சொன்ன நைட்டுக்கு சப்போஸ் நீங்க வந்து வெஜிடேரியன் சாப்பிட போறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நைட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருநூறு கிராம் இல்ல நூத்தி ஐம்பது கிராம் பன்னீர் சாப்பிட்டே ஆகணும் எப்படி வேணா சாப்பிடலாமா உங்க இஷ்டமா அது நீங்க நெட் யூஸ் பண்ணுவீங்களா நீங்க நான் <laughs> 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 பன்னீர்னா அப்படியே ஏதாவது ஒரு விதமான ஃப்ரை மாதிரி பண்ணி நான் சாப்பிட்டுருவேன். அத ஃப்ரை தான் பண்ணி சாப்பிடுறோம் நான் கூட சும்மா அப்படி மசாலா எல்லாம் போட்டுட்டு இப்ப என்ன கோடை மிளகாய் வங்க எல்லாம் போட்டுட்டு நம்ம தந்தூரி மாதிரி அப்படியே நான் சீ தவால வறுத்துட்டு அப்படியே சாப்பிட்டுறோம். அதுதான் சாப்பிடுறேன். சரி சரிங்க அதுதான் சொல்றேன். நீங்க எப்படி வேணா செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். 
உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஒரே மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா நீங்க நெட்ல நெட்ல போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய ஐட்டம்ஸ் வரும் போட்டா அதே மாதிரி வந்து காளான் இருக்குல்ல மஷ்ரூம் இருக்குல்ல அத சாப்பிடலாம் வெஜிடேரியன் அப்படின்னா அத சாப்பிடுவீங்கல்ல அத சாப்பிடலாம் நீங்க அந்த நைட்ல வந்து பன்னீர் கண்டிப்பா சாப்பிடணும் அது கூட அந்த காளானையும் போட்டு செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு இத விட்டா வேற வழி இல்ல நான்வெஜ் தான் சாப்பிடுவேன் நான் வெஜிடேரியன் தான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னா இந்த ஐட்டம்ஸ் தான் பன்னீர் தயிர் சேர்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நைட்ல வந்து ஒரு கிளா ஒரு கிளாஸ் பால் சாப்பிடுங்க அந்த பால் வந்து பாத்தீங்கன்னா பசும் பாலா தான் இருக்கணும் பேக்கெட் பால் யூஸ் பண்ணவே கூடாது பசும் பாலா தான் இருக்கணும் அதே மாதிரி நீங்க நான்வெஜ் சாப்பிடுறீங்க அப்படின்னா அன்னைக்கு வந்து அந்த பசும் பால வந்து சாப்பிட கூடாது நீங்க வெஜிடேரியன் எண்ணிக்கை சாப்பிடுறீங்களா அன்னைக்கு மட்டும்தான் பாலும் தயிரும் யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா <laughs> அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா வெயிட் போடுறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டெப் நான் சொல்றேன் அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உங்க ஒரிஜினல் வெயிட் என்னன்றது தெரியும் ஓகேங்களா நீங்க வந்து இப்போ நாளைக்கு காலையில வெயிட் போட்டு பாக்க போறீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு மதியம் வந்து கம்மியா சாப்பிடுங்க நைட்டு வந்து அதை விட இன்னும் கம்மியா சாப்பிடுங்க மறுநாள் காலையில அந்த லெமன் ஜூஸ் அந்த இதெல்லாம் எதுவுமே குடிக்காம பாத்ரூம் போயிட்டு வருவீங்கல்ல அதுக்கப்புறம் <laughs> இந்த ஐட்டம் எல்லாம் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கிலோல இருந்து மூணு கிலோ வரையும் டிஃபரன்ஸ் வரும் ஓகேங்களா இப்ப நீங்க இப்ப நீங்க தொண்ணூறு கிலோ இருக்கீங்க மதியம் சாப்பிடுறீங்க ஒரு அரை கிலோ சாப்பிடுறீங்க அது கூட வந்து ரெண்டு முட்டை சேர்த்துக்கிறீங்க நைட்டு வந்து ஒரு ஒரு அரை கிலோ நான்வெஜ் சாப்பிடுறீங்க காலையில சாப்பிடுறீங்க தண்ணி குடிக்கிறீங்க ஒரு மூணு லிட்டர் தண்ணியில ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி குடிக்கிறீங்க இது எல்லாமே சேர்த்து ஒரு மூணு கிலோ ரெண்டு கிலோனா வராதா இதுதான் வெயிட் அதிகமா காட்டும் இன்னா நேத்து தான் நம்ம வந்து தொண்ணூறு கிலோ பார்த்தோம் இன்னைக்கு வந்து பயப்படாதீங்க மனச வந்து கரெக்டா நீங்க அந்த டயட்ட ஃபாலோ பண்றீங்கன்னா கரெக்டா அது மேல மனச கண்ட்ரோல் பண்ணி அது மேல கவனத்தை செலுத்தி டயட்ட ஃபாலோ பண்ணுங்க அவசரப்படாதீங்க ஏன்னா ஒவ்வொருத்தர் ஒரு உடம்பும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா ஒருத்தருக்கு வந்து டக்குன்னு சர்ன்னு வெயிட் லாஸ் ஆயிடும் ஒருத்தருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க உடம்பு வந்து ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும் ஒரு சிலர் வந்து உடம்பு வந்து அவங்க ரொம்ப வேலை செஞ்சிருப்பாங்க வீட்லயும் சரி இல்ல ஆம்பளைங்களோ வெளியே போய் சுத்துறதா இருந்தாலும் சரி அவங்க உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும் அவங்களுக்கு குண்டாவே இருப்பாங்க ஆனா அவங்க உடம்பு அந்த அந்த அவங்களோட மசில்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வெயிட் லாஸ் ஆகுறது வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் ஆகும் ஏன்னா அவங்க எனர்ஜியா இருக்காங்க அவங்க எனர்ஜியா இருக்காங்க அதனால வந்து எல்லாரும் மாதிரி நம்ம யோசிக்க கூடாது நம்ம உடம்புக்கு என்னன்றது நம்மளுக்கு தான் தெரியும் அதே மாதிரி நம்ம உடம்பு ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு தெரியும் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா இப்படிதான் கம்மி ஆகும்ன்றது அதனால பொறுமை ரொம்ப முக்கியம் ஒரே நாள்ல ஒரே மாசத்துல எல்லாமே ஆயிடாது 
நான் ஏன் சொல்றேன்னா மத்த டயட்டுக்கு நீங்க போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செலவும் அதிகமாகும் உங்க உடம்புக்கும் கெடுதல் அதே மாதிரி வெயிட் லாஸ்ன்றது பெருசா எதுவும் நடக்காது ஆனா இந்த டயட்ல நீங்க உடம்ப வருத்திக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல யாருக்கும் வந்து ஒரு பைசா நீங்க கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல நீங்க உங்க வயிற்றுக்கு சாப்பிட போறீங்க வாங்கி போட்டு சாப்பிட போறீங்க அதே மாதிரி நீங்க சாப்பிடறது வந்து எந்த விதமான கெமிக்கலும் இல்ல எந்த விதமான மருந்தும் இல்ல எல்லாமே வந்து இயற்கையா இதுக்கு முன்னாடி நீங்க சாப்பிட்ட அதே ஐட்டமா தான் சாப்பிட போறீங்க அதனால உங்க உடம்புக்கு ஏதாச்சும் கெடுதல் வந்துருமோன்ற பயம் கண்டிப்பா வேண்டவே வேண்டாம் ஓகேங்களா இதுதான் இந்த டயட்ல இருக்க ஒரு பெனிஃபிட் அதனால மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணி கவனமா நீங்க வந்து ஸ்டாப் பண்ணாம முடிஞ்ச அளவுக்கு கண்டினியூ பண்ணி இந்த டயட்டை ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரிசல்ட் வரும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இப்போ தண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா குடிக்கிறது இருக்குல்ல தண்ணி குடிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் அதிகமாவே குடிங்க ஏன்னா வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டு இல்ல நார்மலே குடிங்க நீங்க இது மட்டும் பண்ணாதீங்க அதாவது ஃப்ரிட்ஜ் ஐஸ் வாட்டர் மட்டும் குடிக்காதீங்க சொல்றேன் அது மட்டும் குடிக்காதீங்க மத்தபடி நீங்க வந்து நார்மல் வாட்டரே குடிக்கலாம் தப்பே இல்ல ஏன் ஏன்னா இப்ப நான் அது மட்டும் இல்ல வாட்டர் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாவே குடிக்கணும் இது ஏன் அப்படின்னா இப்ப நீங்க வந்து ரைஸ் சாப்பிடறீங்கன்னா அது கூட வந்து ரசம் ஊத்திப்பீங்க மோர் ஊத்திப்பீங்க தயிர் ஊத்திப்பீங்க இப்படி எல்லாம் நம்ம உடம்புக்கு வந்து லிக்விட் போகும் ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த டயட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் நடக்காதுல்ல ஏன்னா நம்ம வந்து நான்வெஜ் மட்டுமே சாப்பிடும் காய்கறி மட்டுமே சாப்பிடும் நம்ம ஒண்ணும் குழம்பு மாதிரி எல்லாம் ஊத்தி சாப்பிட போறது இல்ல அதிகமாட்டுங்கிறது <laughs> உங்களுக்கு நான் இன்னொரு விஷயமும் சொல்றேன் அதையும் ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் உடம்புல இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கியூர் ஆக ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு அவர் சொன்னாரான்னு தெரியல நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மஞ்சள் தரப்பின்னு சொல்லுவாங்க அதை எடுத்துக்கிட்டீங்களா பசு மஞ்சள் தரப்பின்னு சொல்லிருப்பாங்க அதாவது அது எப்படி அப்படின்னா ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து சுகரும் இருந்திருக்கு உங்களுக்கு ஏஜும் அதிகம் ஆயிடுச்சுல இப்போ மூட்டு வலி எல்லாம் இருக்குன்னு எல்லாம் சொன்னீங்கல்ல இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஏஜ் அதிகம் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு கொஞ்சம் நிறைய டேமேஜ் இருக்கும் அப்படின்றதுனாலதான் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும் இத நீங்க கியூர் பண்ணணும் அப்படின்னா இதோட இன்னொரு விஷயமும் சேர்த்து பண்ணிக்கோங்க பசு மஞ்சள் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த இஞ்சி மாதிரி மஞ்சள் வரும்ல பச்சையாவே காஞ்சது இல்லாம பச்சையாவே பொங்கலுக்கு வச்சு அது அத வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த நாட்டு மருந்து கடையில கேட்டீங்க அப்படின்னா அது அப்படியே கிடைக்கும் அந்த பச்சையாவே கிடைக்கும் அது வந்து ஒரு ஒரு கிலோ வந்து அறுபது ரூபால இருந்து நூறு ரூபா வரையும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இஞ்சி மாதிரி இருக்கு அது வாங்கி வச்சுக்கோங்க அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இன்ச் அளவு இந்த ஸ்கேல்ல ஒரு இன்ச் வரும்ல அந்த மாதிரி ஒரு இன்ச் அளவு எடுத்துக்கோங்க அது மேல தோல் எல்லாம் சீவிட்டு அத வந்து சின்ன சின்ன கட் பண்ணிட்டு அது கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் இருக்குல்ல அந்த சின்ன வெங்காயம் ஒண்ணு இல்ல ரெண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிளகு ஒரு அஞ்சு மிளகு இத வந்து நல்ல மிக்சில அடிச்சு பேஸ்ட் மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லன்னா நீங்க அந்த உரல்ல வச்சிருப்போல இஞ்சில அடிப்போல அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல போட்டு நல்லா இடிச்சுக்கோங்க நல்லா இடிச்சுக்கிட்டு நீங்க அதை அப்படியேவும் சாப்பிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா தண்ணியில கலந்து கூட குடிச்சிடலாம் தண்ணியில கலந்து குடிக்கணும் ஆமா குடிக்கணும் அத ஆமா ஆமா எது அத வேக எல்லாம் வைக்க கூடாது அப்படியே குடிக்கணும் நீங்க வந்து இல்ல நான் அப்படியே சாப்பிட்டுருவேன் அப்படின்னா அப்படியே கூட சாப்பிட்டுருலாம் அந்த ஆனியன் எல்லாம் இருக்கும்ல அது கூட அந்த சின்ன வங்காயம் எல்லாம் வைக்கிறோம்ல அப்படியே மென்னு சாப்பிட்டுருவேன் நானு அப்படின்னா மென்று கூட சாப்பிட்டுருவோம் நல்லது மஞ்சள் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் ஓகேங்களா இத இத சாப் இத எப்படி சாப்பிடணும்னா நீங்க எப்போ வந்து நான்வெஜ் எடுத்துக்கிறீங்களோ அதாவது கொழுப்பு ஐட்டம் இப்போ நீங்க வெஜிடேரியன்ல சாப்பிடறீங்க அப்படின்னா பன்னீர் சாப்பிட்டு சாப்பிடுவீங்கல அத சாப்பிட்டதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு இத எடுத்துக்கணும் நீங்க நைட்டு தான் நான்வெஜ் சாப்பிடுவீங்க 
சொன்ன <laughs> <laughs> இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கிளியர் ஆகும் உங்களுக்கு மூட்டு வலி எல்லாமே கிளியர் ஆக ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிளியர் ஆக ஆரம்பிக்கும் நீங்க வந்து எந்த வித சீட்டிங் பண்ணாம ஏதாவது ரைஸ்ல எதுவும் சீட்டிங் பண்ணாம ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா முப்பது நாள்ல உங்க உடம்பு வந்து முன்னிருந்திக்கும் இப்போ அந்த முப்பது நாள் கழிச்சு இருக்கிறதுக்கும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் நீங்க அது வந்து அனுபவிக்க அந்த அந்த நல்ல விஷயத்த நீங்க வந்து அனுபவிச்சு பாக்கலாம் அந்த முப்பது நாள் நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிய ஆரம்பிக்கும் கிழங்கு மாதிரி இருக்கும் வெறும் காய்கறி மட்டுமே சாப்பிட கூடாது எப்பவுமே அதனால புரிஞ்சு கண்டிப்பா வந்து கொழுப்பு உணவு சாப்பிட்டே ஆகணும் அது நான்வெஜ்ஜா இருந்தாலும் சரி வெஜிடேரியனா இருந்தாலும் சரி அதுல மீன் முட்டை கறி இதுல வந்து காளான் அப்படி இல்லைன்னா பன்னீர் இத சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அதை எடுத்துக்கணும் கண்டிப்பா தினமும் இதை எடுத்தே ஆகணும் நீங்க அந்த கொழுப்பு உணவு வந்து எடுத்தே ஆகணும் அதுதான் உங்களுக்கு எனர்ஜி இல்லைன்னா டயர்டா இருக்கும் உடம்பு பசி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் பன்னீர் சாப்பிடுற பன்னீர் மஷ்ரூம் வெண்ணெய்க்கு அதாவது <laughs> 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 உடனே கரைஞ்சிரும் இதே டீ தூள் போட்டீங்க அப்படின்னா அத கொதிக்க வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து வர அந்த இது எடுத்து வைக்க அதுல போடணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குல்ல இது காஃபி பவுடர் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அப்படியே அதுலயே கரைஞ்சிடும் அப்படியே குடிச்சிடலாம்ல நம்மளுக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ரா வேலை இருக்கு அதுல அதே மாதிரி நீங்க அதுல வந்து வெண்ணெய் போட்டீங்க அப்படின்னாலும் அது கரையணும்ல கரைஞ்சி அந்த ஹீட்டுக்கு வந்து அது ஒரு காஃபி மாதிரி வந்துடும் அது காஃபி பவுடர் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் நீங்கேஷன் போறீங்க அப்படின்னா அப்ப பிரச்சனை இல்ல 
கிடைக்கட்டு <laughs> வேற ஒண்ணுமே இல்ல அதனால பாலே இதுல யூஸ் பண்ண கூடாதுதான் ஆனா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால குடிக்க வைக்கிறாங்க வேற ஒண்ணும் இல்ல நம்ம வெஜிடேரியன் சாப்பிடுற அன்னைக்கு அந்த பால்ல போட்டு குடிச்சு குடிக்கலாமா குடிக்க கூடாது இல்ல நைட் நீங்க குடிப்பீங்கல அது அதுவே போதும் நீங்க காலையில அதுல பால்ல ஊத்தி குடிக்காதீங்க சரி அது ஏனா முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நீங்க காலையில உங்களுக்கு வந்து முட்டை ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷனா இருக்குமா எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து நீங்க முட்டை சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டயர்டா இருக்காது அதாவது எல்லாமே ஓகே தான் சாமி கும்பிடுறது இந்த சாமிக்காக நான் ஓகே நான் வீட்டுல இதெல்லாம் இருக்காங்க எல்லாமே ஓகே தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம உடம்பு நல்லா இருந்தாதான் சாமி வந்து நம்மளால கும்பிட முடியும் நம்ம அவங்க அதை எல்லாமே பண்ண முடியும் நீங்க உடம்பு நல்லா பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன வேணா பண்ணுங்க ஏத்துக்குதான் போறாங்களே அதனால சொல்ற ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நல்லா இருக்கணும் இல்ல அதுதான் சொல்றேன் பண்ணுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் இப்ப நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு வந்து வெஜிடேரியன் சொன்னேன் நான் வெஜ்லயும் சொன்னேன் நீங்க இதை மாத்தி மாத்தி எப்படி வேணா ஃபாலோ பண்ணுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த ஐட்டம்ஸ் மட்டுமே சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்னா கால் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் ஒன்னும் ப்ராப்ளமே இல்ல சரிங்கம்மா வாங்க வீட்டுக்கு வாங்க முடிவாங்க இருக்கட்டும் இல்ல இல்ல இருக்கட்டும் நான் வரமா இப்பேச்ச வர நான் வந்து சொல்றேன் சரிங்கம்மா நான் வந்து பார்த்தேன் ஆ சரி ஓகேங்கம்மா ஆ